Të dashur shqiptar, kam një pytje shumë të rëndësishme për ju. A është vërtet që populli Helen, populli Grek, ishte një popull antikristian? E bëj këtë pytje sepse emrat e shenjtarve në gjuhën greke, emrat e parë, kishin disa emrat të quditëshëm në greqisht dhe do t'u japë një shembol spektakolar. Emrin e martirit Blasi, Blasios në greqisht, ose Vlashi në ilirisht. Kryshtërimi si besim i ri nuk ishte rajnë në strukturën ideologike të popullit të lasht Helen. Kryshtërimi lindi në iliri dhe u frëmëzua nga perandorët ilir dhe nga besimi ilir. Vetë kryshtërimi është në bështetur në bi konceptin e rinjallis, që është koncepti i besës në ilirisht, që heroi ngrihet nga vari për të mbajtu premtimin e dhenë. Ky koncept nuk egziston në mitologjin greke, a i egziston vetëm në mitologjin ilire. Kristianet e parë e quonin vetën Gregorian dhe fjala Gregorian është me origjin ilire greke, por është në bështetur nga folja në ilirisht, ngre, ngre nga vari, zgjoj nga vari. Folje e cila unë nga trua me idenë se Kostandini e pranoj besimin kristian, kërë u zgjua një dit nga gjumi. Kjo është legjenda më qmendër që ka lindur në dënjëherë në historinë e njërzimit, sepse Gregorianët ishin pikërisht i lirë ata që besoni në ngritjen e krishtit nga vari. Kjo ishte një gjë jërë zakonshme dhe pa pranushme në besimin e lasht Helen. Në fakt, kristianizmi është një përzjatim ose shtrirje e institucionit të besës e cila e kishte siguruar i lirëve në bjetesën e pam poshtur gjatë pushtimit romak. I lirët jo vetëm që në bjetuan karta gjenizimin e fushatave romake të shfarosjes në mas, por arritën të njëte në majat më të larta të perandoris romake dhe perandori Konstantin ishte një kosisht papa i parë i besimit kristian, ose ndryshe babaj shpirtërori qytetërimit modern i lirë. Ndërko që Helenët quëshin pagan, vet emri Helas ka kuptimin shtëpia e zotave, shtëpia e zotave pagane, dhe është një emër për buzës i përdorur nga i lirët për kundrejt grekërve që refuzonin besimin e ri universal të mbështetur në dashurin njërzore. Ndryshe nga zotat greke, të asaj kohë, Zoti Lirve, Jezu Krishti, ose përëndia e Gregorianve, ishte një figur njërzore që njallëte dashuri dhe mëshirë. Mëshira nuk egziston në konceptin e vjetër Helen pagan. Në fakt, Zotat Greke e verbonin dëshmitarin njërion që gjendej pra në tyre. Gjithmon, Zotat Greke ju shfaqeshin njërzve në form kafshësh, në form shpendësh, në mënyrë që kontakti e me njëriun i drejt për drejt, zot dhe njëri, të ishte gjithmoni pa pranushëm. Pra, në besimin e vjetër Helen, nuk mund t'i afrojsh e përëndive. Dhe vetë me mënyrë që Zeusi mbarste të dashurat e ti, ishte kura i shfaqi në formën e një mjelme, në formën e një demi, në formën e një shqiponje. Pra, së njëherë, përëndia nuk ishë faqet njëriut me form njërzore. Kjo ishte e papranushme. Ndërsa, kë koncept, përëndia me form njërzore, humane, ishte një koncept i ri, modern, i lirë, që vjen nga mitologjia i lirë. Ndryshe nga përëndia e Zeusit, krisht i lirëve jo vetëm që ishte i pranishëm mes njërzve, njërzit mund të preknin atë, të përqafonin, të puthnin këmbët, të lanin këmbët, dhe pikërisht pra kështë e zoti human, zoti njërzor, zoti me cilin nuk kështë e hendek, hendek hynor, midis përëndis dhe njëriut. Dhe kjo dhe përëndije në fakt, ka që njërzore, është e lindur në atë kultur ku zotat nuk ishin formuar si institucione shtetërare. Në Iliri nuk eksiston të ky hendek i math, midis zotit dhe njëriut. Nga që Ilirët ishin popull primitiv, për ta ishte natyshme që zotat, delet, lopët të egzistonin në një teritor të caktuar. Pra, që të prekje zotin, të flisje me zotin, kjo është të gjithë natyshme për themi fshatarin Ilirë. 
Pra konceptin e Zotit njëri, Zotit me fytyr njëriu dhe filimin e humanizmit në historinë e botës, filon me Ilirët, jo sepse Ilirët ishi një qytetërimi veçant, po pikërisht pra nga që nuk ishin një qytetërim shumë i avancuar. Pra për Ilirët ishte e natyshme që të bisedoje me Zotin, ta prekja të, ti lutesha ti, ta kryqizoje Zotin, kjo ishte e natyshme për Ilirët, dhe që Zotit të rinë gjallej edhe kjo ishte e natyshme për Ilirët. Kjo është e pa besushme në mitologjin e popujve indo-europian, përëndia nuk vdes kur, përëndia është e pa vdekshme. Vetëm i lirët, fshatarët i lirë, mund të ndërtoni një përëndi e cila mund të vdiste, pra një përëndi humane. Fakti që i lirët ndërtua një përëndi me fytyr një rëzore, tregon për mungesën e tyre të fantazis, pra Kjo figur njërzore, figur e krishtit, lindi në mënyrë të pamenduar, i lirët nuk donin që të kryonin një figur humane, ajo erdi natyrshëm, pra nga që i lirët nuk ishin një qytetërim ka që të avancuar sa vlezërit e tyre Helen. Tani kjo nuk është hera e parë që i lirët sjeli një përëndi me fytyr njërzore, një përëndi të bashkëpunimit, një përëndi të dashuris. Në fakt, i lirët e kanë bërë këtë gjë më herët. Vetë qytetërimi i lirë i dedikohet përëndisë harmonisë, përëndia harmonisë që lindi nga braktisja e kadmosit të tebës, ku a i po luftonte me Helenët, dhe ardhjen e ti në i liri dhe martesën e ti me përëndin e harmonisë. Po që farë ishte përëndia harmonisë, i lirët besonin që yjet, djeli, hana, ishin në harmoni me njëra tjetërën dhe nuk rëzohe i qieli, për faktin e një përëndia të veçant, përëndia e harmonis. Pra ashtu si trupat qëllor janë në harmoni me njëri tjetrin, dhe gjithë shka nuk rëzohet, dhe kaosi nuk sundon, po ashtu edhe në mardhënjit njërzore, përëndia e harmonis është e domës doshme për mbjetesën e qytetrimit. Pra i lirët janë populli më fisnik në Europë dhe ndoshta në botë, sepse përëndia e harmonis nuk egziston në asë një kultur tjetër indo-europiane, në fakt nuk egziston në asë një kultur të botës. Përëndia harmonis, lindi si pasoj e konfliktit greko-fenikas dhe fenikasit braktisën greqin dhe u vendosën në iliri duke siel me vete dhe alfabetin e tyre fenikas. Pra ilirët dhe grekët kanë shkruar mitet e tyre duke përdorur alfabetin fenikas. Qytetërimi i lirë ka lindur në të njëtën kohë me qytetërimin modern grek, bështetur mbi alfabetin fenikas. Pra, i lirët në atë mënyrë që kryuan harmonin, e cila garanton bashkëpunimin dhe ndërve primin e trupave qëllor dhe përëndive, ata kryuan dhe Jezu Krishtin që garanton harmonin dhe dashurin në tokë, midis njerëzve. Ky është një koncepti pa parë, gjithashtu në asë një kultur tjetër indo-europiane dhe në botë. Nuk ka figur si Jezu Krishti në asë një kultur të botës. Pra, i lirët janë njerës të veçantë. Për ta, miku i shtëpis është gjithashtu një kryes e veçantë, sepse i lirët besonin që miku mund të ishte zot i fshehur. Zot që është faqë i si njeri për të testuar mikë pritësin. Dhe i lirët ishin mikë pritës jo sepse ata kishin një dashurit verbër ndaj të huajve, po sepse ata kishin një frikë të të mershme që pikërisht pra zoti mund të shfaqej në form njëriu, dhe në fakt ky model i lirë ka hyrë edhe në besimin hebraik që nuk gjendet në besimet e tjera semite, dhe hebrejt janë dikuar shumë nga populli Pelazk, që i dha edhe emrin Palestinës e sotme, me pes qytetet i lire të Pentapolis, dhe pikërisht pra, kuj koncept i lirë hyri dhe në kulturën hebraike, dhe pikërisht në kulturën hebraike dhe në atë i lire, mikë pritësi gjithmon do tjetë i kujdeshën se mund të fyi në fakt zotin që shfaqet me fytyr njëriju. Miti Sodomës dhe Gomorës në hebraisht nuk përkonfare me besimet se mitet të asaj periude, të asaj kohë dhe në besimet se mitet në përgjithsi. Në besimin se mit, Zoti nuk shfaqet me fytur njëriu, dhe kjo është gjë jarëzakonshme që shfaqet vetëm një herë 
në mitin e Sodomës dhe Gomorës, kur Zoti teston njëriun, Lotin, Lotin që vjen nga Loti i njëriut, Loti i Ilirve, dhe këtë koncept hebrejnë të kanë marrë nga Ilirët pra, nga Ilirët që kryuan qytetërimin e vjetër të Palestinas, qytetërimin Pelazk. Prania Ilirve në Palestinë, është dokumentuar nga kronikat greke të cilat i quanin i lirët dardan dhe e, ata ishin në të njëtë në kohë alat të hititve në betejat e tyre me Egyptianët. Pra, palestinezët në fakt janë dardanët e lasht, dardanët e trojës që kryuan gjithashtu pentapolisin. Këto që është njërzi që erëtën nga deti, nga e piri, nga brigjet e pirit, nga brigjet e adriatikut, vërshuan për në azin e vogël. Pra dhe njëher, besimi i lirë që zoti që të vjenë në shtëpi është gjithashtu një mysafir i fshet, tregon që kultura hebreje dhe kultura i lirë janë dërthur urbashk dhe kultura semite është ndikuar nga kultura i lirë indoropiane. Pra, Ideja e Zotit me fytyr njëriu është koncept i lirë dhe figura e krishtit që mund të preket, që mund të vdes dhe mund të rinjallet, egziston në besimin i lirë dhe jona të helen, që me vdekin e krishtit dhe deri në shekullën e trete e rëson, kohën në cilën Konstantini i math e pranoj besimi kristian si besimin e prandoris romake, besimi kristian quhej me përbuzje, jo vetëm nga Helenet, po nga të gjithë popujt e mëzdeut, si një besimi rëzikshë, që kërcënon të rendin botror të asaj kohë, zotat e vjetra, zotat pagane. Dhe kjo është arsyeja që martirët e par të kristianizmit janë quajtur me përbuzje nga grekët e lasht, mashtrues, magjistar dhe gënjishtar. Një nga martirët e par të kristianizmit Blaseus, Blasi ose Vlashi në Shqip dhe në Ilirisht, në fakt në Greqisht ka kuptimin mashtrues, gënjështar. Pra si ka mundësi që emri një shenjëtori të quhet gënjështar. Tani, kjo gjendet jo vetëm në Greqisht, kjo fjal, por kjo fjal gjendet edhe në persishtën e vjetër dhe gjendet gjithashtu edhe në Armenisht. Pra vetëm në këto gjuh gjendet kjo fjal. Pra edhe njëherë, Zoti hebraik, zoti me fytur një riu, është mysafiri që teston pronari në shtëpis për mi këpritjen e ti. Ky është koncept i lirë, koncept që nuk egziston në mitologjin semite. Pra i liret pas i vun regull në qil dhe shpërndan kaosin e kozmosit, par arci tan, ju përveshën punës për të siel harmonin në mardhenjit e zoti dhe një riut, dhe ata shpikën përëndin e besës, Krishtin, i cili ju betua popullit të ti të zgjedhur Gregorian, popullit i lirë, sa i do të kthehe nga bota e përtejme për të mbajtu premtimin e dhenë njërzimit. Helenët, për më shumë se 600 vjet e mohuan vlerat e Krishtit, u talën me këto vlera dhe mbetën pagan fanatik, a i sa vet emri Helen është bërë sinonim me emrin pagan, vet emri grek gjithashtu, Vjen nga emri graja, që do të thot grua gri, grua shtrig, dhe prapashtesa ikos, që do të thot loj në greqisht. Tani cili popull në bot e quan vetën e ti popull shtrigan, shtrige keqe. Pra ky ishte emër që ju vu nga i lirët grekërve, i lirët kishin përbuzit madhe për ata si popull pagan. Graja që eshin tre grat me fytyr gri dhe me flok të thinjura që ishin shtrigat e fatit. Ato shkëmbenin me njëra tjetërën, një sy, një dhëmb dhe një vesh, pra tre organe dhe tre gra. Gra të fatit ishin përëndit më të fuqishme të antikitetit. Vetë përëndit e Olimpit ishin të pa fuqishme për balë fatit. Fati konsideroj si gjë më e keqe, më e të mershme që nuk mund të ndalet, Pra fati është në fakt vdekja, pra dhe zotat e pa vdekshme ishin të pa afta për të ndalur vdekjen. Dhe demonet e vdekjes ishin gra shtriga, gra greke, gra shtrigane. Edhe sot e kësa dite, qyteti 
ku existante kuj koncept, akoma quhet graja në Greqisht, edhe thot e kësaj dite kjo emër nuk ka ndryshuar, pra të gjitha këto që po ju sielon, jam prov e mjaftushme që edhe emri Helen, me kuptimin e njëriut pagan, edhe emri Graikos, Grek, me kuptimin Shtrigan, nuk janë emrat mirë, pra ndaj deri në shekullin e 15, Grekët as njëherë nuk e kanë quetur vetën, as Grek, që do të thot Shtrigan, dhe as Helen, që do të thot Pagan. Për kundra zi, Grekët, për 15 shekuj, e kanë quetur vetën e tyre Romanoi, që do të thot Romak. Të dashur Shqiptar, Grekët nuk e kanë quetur vetën Helen, nuk e kanë quetur vetën Shtrigan, sepse kjo nuk ka kuptim. Cili popull i thot vetës Pagan, i shëmtuar dhe Shtrigan. Ata kanë quetur vetën Romanoi. Emri Romanoi është e mërtimi i vërtet, identiteti i vërtet, i grekërve dhe i helenve. Fjala helen dhe fjala grek, shtrigan, janë shpikur nga fqin të tyre, kjo është një egzonim, një emër që të vihet nga popujt fqin. Në të njëtër mënyrë që shqiptarët i lirë kanë quajtur gjermanët, njërës gjakëndzet, njërës të zjartë, Fjala Gjerman ka kuptimin njerëzin dzeht, gjakën dzeht në ilirisht, po ashtu edhe Grek, Graikos, ka kuptimin në ilirisht Shtrigan, njeri që nuk beston në krisht, njeri antikrisht. Pra, emri Helas, selia zotave pagane, dhe emri Graja, Shtrigat e djalit, ishin emra ilir egzonime. Nuk ka mundësi që Grekët ta kënë quetur vetën as Shtrigan dhe as Pagan, Vet Kostantinopoja, që akoma quet Stambol, mori emrin nga themelusi këti qytetit e lasht, Roma e dyt, Kostantini math i lir. A i ndërtoj këtë qytet për të festuar dhe për të mbrojtur nga sulme gjermanike besimin e ri kristian. A i e kryoj Roma e dyt dhe parashikoj që do të ambjet thonte Roma e vjetër. Pra këto fakte që kam siel unë janë të mjaftushme për ta kuptuar që deri në vitet 300 e rëson, Helenët i quanin martirët e kristianizmit si mashtrus, magjistar dhe gënjështar. Vet emër shenjëtorit Vlashi vjen nga greqishtja vjetër dhe ka kuptimin mashtrues. Në të njëtën mënyrë që i lirët i quajtën grekët gra demone, në të njëtën mënyrë grekët i quajtën shenjëtorit i lirë dhe armen, mashtrus dhe gënjështar. Kjo është e gjithë historia, tërë në vitet 300-400 të e rëson. Fjala greke mashtrues, Blasius, ka patër ndikim edhe në gjuhën latine dhe në latinisht Blaesus ka kuptimi njëri që i meret goja. Për fat mirë, fjala greke mashtrues, Blasius, gjendet në armenisht Vlasios, në ilirisht Vlashi, në Galicien Brais, në Hungarisht Balash, në Italisht Biagjo, në Polonisht Buazhej, në Portugalisht Bras, në Gjuhën Siciliane Brasi dhe në Spanjisht Blas, madje dhe në Gjuhën Ukrajinese Ulas dhe Vlas. Argumenti më bindës se fjalla Blash kishtë e kuptimin mashtrus, gjuha e djalit, është pikërisht fjalla blas femi, që është një tokë fjallësh në greqishtën e lasht, blas femos, që do të thot e folura ligjerata e djalit. Pra dhe njëherë, si ka mundësi që martirët i lirë në greqishtë të kënë kuptimin folësit e djalit, ata që mbajnë ligjeratën e djalit. A ka kuptim një gjetil? Pra, ju e kuptoni, që në filim, dherë në vitet 300-400 të erëson, në greqin e lasht, besimi kristian konsiderohej si një besim i shëmtuar besimi i djalit. Pra kjo është prova finale që emri i lirë i vlashit, emri i këti shëntori të lasht, në gjuhën greke kishtë e kuptimin e shëmtuar mashtrues, gënjështar, pra si ka mundësi që këj popull të ishte popull kristian, kur shenjëtorët që uheshin mashtrues dhe gënjështar. Në fund të këti prezentimi nga unë, 
do ju tregoj filmin që kam pregatitur mbi rënjët e gjuhve indoropiane të botuar në vitin 2004 në internet, ku në mënyrë spektakolare do binde një vetë që fjala Blas, Blasios, kishte kuptimin mashtrus. Ju falem derit shumë të dashu shqiptar, ju përshëndes ku do që jeni në bot, popullin tim Kristian Ilir. Mirë pafshim!